Ben ritrovati amici di Android.net e benvenuti alla nostra ventinovesima puntata sulla personalizzazione, la nostra rubrica che va in onda a martedì alterni con l'altra rubrica che è App Utili. E con la puntata di oggi facciamo una personalizzazione che mi avete chiesto praticamente sotto ogni video e cioè una personalizzazione con app al 100% gratuite che potete scaricare senza pagare un centesimo. Prima di partire però vi ricordo che eh, se vi piace questa rubrica potete supportarla con un like e che comunque potete seguirci su Instagram dove diamo sempre dei codici promo anche per le applicazioni eh, di personalizzazione a pagamento. Comunque non perdiamo altro tempo e partiamo con questa personalizzazione gratis. Per questa personalizzazione ho utilizzato un launcher che non è uno dei classici, bensì Launcher. Si tratta di un launcher totalmente gratuito e molto semplice, ma che è perfetto per questa personalizzazione. Andiamo nelle impostazioni del launcher e nella voce tema c'è da impostare il tema nero e applicarlo ovunque. Poi tornando indietro entriamo nella schermata home e qui disabilitiamo la barra in alto, nascondiamo il nome delle icone sull'home screen, impostiamo la griglia a 5x9, riduciamo la grandezza delle icone a 75% e infine abilitiamo i widget a piena larghezza. Quest'ultimo punto è fondamentale per avere i widget che arrivano fino al bordo dello schermo. Anche nella voce dock poi abbiamo delle modifiche da fare riducendo la scala di altezza al 75%, abilitando la dock su due righe, riducendo anche qui la scala delle icone al 75% e infine abilitando la dock trasparente. Infine nella voce menu delle applicazioni va impostata la griglia 5x8, va abilitato l'utilizzo della barra di ricerca arrotondata, diminuita l'opacità al 60% e ridotta la scala delle icone e il, del relativo testo che io ho messo rispettivamente al 75% e 90% ma che potete un po' modificare in base a come vi piace di più. Lo sfondo che ho usato viene dall'app per gli sfondi Ins Wall che è gratis e di cui vi ho già parlato la scorsa puntata nella personalizzazione minimale. Lo sfondo è perfetto per la disposizione degli elementi che ho usato per cui se volete ritrovarlo potete cercarlo nella pagina principale di Inswall come Wall 559 oppure più semplicemente lo trovate anche nella cartella degli sfondi selezionati di tutto Android che è linkata in descrizione. Ci ho messo un po' a trovare un icon pack gratuito che mi piacesse con questo stile di personalizzazione e alla fine la scelta è caduta su Pineapple Icon Pack. Il pacchetto ha più di mille icone e tra quelli gratuiti è secondo me tra i più belli, anche perché dato che lo stile è molto colorato ma senza una forma precisa, alla fine non stonano troppo le app che non sono supportate nel mezzo delle altre. E come al solito ci servirà il classico KVG. No, scherzavo. Per questa personalizzazione servono ben 5 app per i widget, ma sono tutte gratuite. Partiamo dalla prima che ci permette di avere la barra di ricerca Google in fondo alla dock e si chiama Vizorg Widget. E una volta inserita vi basta ridimensionarla a 5x1 e metterla nella riga più bassa della dock che vi ricordo che abbiamo impostato su due righe in modo che sopra potete comunque metterci le vostre 5 app più utilizzate. La seconda app che ci serve permette di fare il widget per l'orologio testuale e per la batteria a forma di codice a barre e si chiama Minimalistic Text. Per l'orologio nella pagina principale dovete inserire un widget 5x1 e poi nella schermata di scelta che si apre selezionate la prima opzione. Per farlo diventare identico al mio dovete poi andare in colore sfondo, selezionare la scheda RGB e abbassare lo slider A che regola la trasparenza. L'orientamento poi mettete allineamento orizzontale centrato e allineamento verticale basso. Per avere poi la E come la mia tra le ore e i minuti dovete invece andare nella scheda layout e con il più in basso aggiungere da Bari un testo fisso che dovrete poi trascinare nella seconda posizione della prima riga eliminando la seconda riga che si creerà automaticamente. 
Fatto questo, toccate sul testo fisso e scriveteci spazio e spazio, selezionando poi lo stile normale e salvando il widget con il pulsantino in alto. Similmente, per il widget codice a barre sulla seconda schermata, selezionate un widget minimalistic text 1x6 e inseriteci il terzo esempio proposto. Diminuite poi l'opacità del colore di sfondo come visto prima e in orientamento mettete allineamento orizzontale centrato e verticale sempre centrato. Graficamente il widget è già a posto così, ma se volete potete andare nella schermata comportamento al tocco, selezionate esegui un'altra azione e selezionate tra le attività delle impostazioni l'apertura della schermata della batteria. E in realtà anche col widget di prima potete fare una cosa simile facendogli però aprire l'orologio per avere una comoda scorciatoia. Andando avanti con i nostri widget, quello per la data e il meteo deriva dall'app per il meteo Today Weather, un'app che a me piace moltissimo, widget a parte, e che vi ho già consigliato nel mio What's on my phone, per cui dateci un occhio. Un'altra app direttamente dal mio video What's on my phone è quella per il widget del calendario e si chiama Month. Come vedete è un semplice calendario ma graficamente è molto curato ed è estremamente funzionale per scorrere i mesi e vedere gli eventi in un determinato giorno. Una volta inserito ridimensionatelo a 4x6 e poi vi basta selezionare dall'app il terzo tema tra quelli gratuiti e il widget è pronto. E l'ultimo widget è quello per il controllo della musica e viene da Ubiquity Music Widget. Basta inserire il widget 4x2 e ridimensionarlo a 5 in larghezza per avere una bellissima barra che separa i widget in alto dalle app in basso, riprendendo la grafica dell'album in riproduzione che sia da Spotify, da lettore musicale offline o da qualsiasi altra app. L'unico neo è che richiede l'accesso alle notifiche per funzionare e se la notifica dell'app della musica non è più presente, nemmeno il widget va più fino a che non si riapre l'app a mano. Però contando che è gratis e ogni tanto anche i widget KVGT hanno problemi simili, direi che ci si può anche passare sopra. L'ultimo tocco che ho inserito ad abbellire il tutto è una barra della batteria residua animata sulla status bar. L'app si chiama livello della batteria e vi basta essenzialmente impostare le prime due file di opzioni a basso e centro, dopodiché ridurre lo spessore facendo attenzione che la linea che l'app crea non si sovrapponga alle icone della barra di stato. La linea si accorcerà man mano che la batteria andrà a scaricarsi e se volete potete anche modificare i colori o usare una tinta unita in base allo stato attuale della batteria. Prima che la scarichiate però occhio che la barra rimarrà attiva anche dentro le app e le schermate di sistema e non solo nella home per cui se vi sembra troppo invasiva per i vostri gusti potete anche evitare di metterla e avrete comunque una ottima personalizzazione della home. Per questa puntata comunque è tutto spero che questa personalizzazione vi sia piaciuta tanto quanto le precedenti anche se è completamente gratis e vi confesso che farla senza poter usare KVGT non è stato semplicissimo. E quindi se volete supportarci potete lasciare un like al video, iscrivervi al canale e attivare la campanellina per non perdervi tutti i nostri prossimi video e eh, soprattutto anche iscrivervi al nostro gruppo Facebook e condividerci le vostre personalizzazioni per gli utenti ma anche per dare degli spunti a me per le prossime puntate. Comunque a parte tutto vi lascio il link per il gruppo Facebook in descrizione e vi lascio anche il link per scaricare tutte quante le app menzionate in questo video. E dunque noi ci vediamo martedì prossimo con App Utili e tra due martedì con una nuova personalizzazione. Un saluto da Alberto per tutandroid.net. Ciao!